el siguiente paso que se necesitaba en la OTAN era que dos países que estaba barajándose el ingreso a la Alianza Atlántica terminen aceptando un formulario, en este caso un documento formal, para que al final se inicie el proceso de adhesión a la Alianza Atlántica. Evidentemente estamos hablando de Suecia y de Finlandia, países que al final acaban de organizar y de formalizar el ingreso en la Alianza Atlántica. Esta situación, sin embargo, está generando estragos dentro de los propios aliados, ya que, por ejemplo, los países del Báltico estaban exigiendo una mayor presencia de componentes de la, de la OTAN, es decir, mayor armamento, mayor número de tropas dentro de su territorio, a pesar de que se está trabajando ahora con los países escandinavos. Esta situación no es la única relevante, sino que como sabemos, Turquía, por ejemplo, dijo que no estaban de acuerdo o que no veían alguna utilidad en que estos países se unan a la OTAN. Y sin embargo, todavía no se ha dado una respuesta formal o sobre todo no se sabe cuál es la postura del país que de repente preocupa más saber o entender qué o cuál sería su actuar. Evidentemente estamos hablando de Rusia. Es en este contexto que el panorama es preocupante no porque se unan a la Alianza Atlántica, sino por las consecuencias que esto podría generar a sabiendas de lo que previamente había dicho el Kremlin, que para muchos expertos sonó a una suerte de amenaza, tomando en cuenta lo que se está viviendo también en Ucrania. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y a que actives la campana de notificación. Habíamos comentado previamente que existían ciertas dudas por parte de Finlandia, eh, sobre todo Finlandia, no tanto de Suecia, de unirse a la Alianza Atlántica. Es en este contexto que incluso se llevó a cabo un comunicado en el cual Rusia eh, negaba o desmentía esta información con respecto a que ellos habían decidido cortarle el suministro a este país eh, de gas. Sin embargo, también era relevante entender que durante un tiempo ellos no veían necesario unirse a la OTAN, a la Alianza Atlántica, hasta que llegaron las famosas palabras del Kremlin que básicamente dijeron que ante la posibilidad de que estos dos países se uniesen a la OTAN, bueno, se tenían que tomar medidas para contrarrestar las consecuencias que esto generaría. Claro, en ese momento en específico, algunos pegaron el grito al cielo y dijeron que era una amenaza a lo que podría sucederle a, en este caso, estos dos países, tomando en cuenta lo que estaba pasando y sigue pasando en Ucrania. Sin embargo, el, el argumento o el discurso con el que se está trabajando esta situación ha ido en aumento. Y si bien en ese momento no se generaba una suerte de amenaza directa, lo que se ha vivido no hace muchos días, cuando uno de los funcionarios rusos, los más cercanos a la administración de Vladimir Putin, dijeron que se podían tomar medidas incluso militares ante una eventual conformación de Finlandia y también de Suecia, la Alianza Atlántica, pues evidentemente se aceleraron las situaciones y de hecho a día de hoy tenemos esta información que también es parte de las aspiraciones que tenía la OTAN, acercarse cada vez más a la frontera con Rusia y terminar, eh, por qué no decirlo, eh, metiendo a los países que son miembros también de la Unión Europea. Sin embargo, como hemos comentado, esto genera divisiones que por eh, una parte muy importante de la población también pueden terminar eh, haciendo o generando un colapso económico. De hecho, dentro de la Alianza Atlántica se está tejiendo esta suerte de intención de llamar a la mayoría de países, si no es a todos, aunque ya hay algunos que lo están cumpliendo, a subir el presupuesto de defensa. Subir el presupuesto de defensa en un momento en el que la economía está a medio pelo y en un momento en el que todavía se está luchando con crisis sanitarias que tienen subidas y bajadas, como es el caso incluso de una de las potencias más grandes del mundo, como por ejemplo China. Sin embargo, estos dos países han decidido unirse finalmente a la Alianza Atlántica. Esta noticia no sería tan relevante si no se vieran también las partes negativas a esta adhesión. Y es que como un segundo punto muy importante, debemos entender que dentro de esta conformación no todos están de acuerdo en que se unan a la Alianza Atlántica e incluso los propios aliados. Y no, no estamos hablando solamente de Turquía, que en la administración de Recep Tayyip Erdogan demostró el descontento o la falta de interés en que estos países se unan porque no generarían algún tipo de ventaja dentro de la OTAN, sino más bien eh, mayor problema sino que incluso dentro de los propios países que se están uniendo, como es el caso de Finlandia, 
la población misma decía que no veía en Rusia una amenaza real. Y no solamente la población, sino también algunos parlamentarios. Sin embargo, es el gobierno de turno, el, el oficialismo del país, el que decide tomar esta decisión. Y el argumento es que esto estaría ayudando a que se pueda establecer la seguridad, sobre todo en esta parte de Europa. Lo único real es que de momento no se ha tenido una postura o algún tipo de pronunciamiento por parte de Rusia más de lo que se dijo en estas dos ocasiones. La primera, que eh, las consecuencias que esto genere las van a tener que combatir y la segunda de la toma, en este caso, de medidas incluso militares. Claro, es en este contexto que también es importante entender la ola de países que están apoyando esta decisión y que evidentemente también tienen una postura muy fuerte contra la administración de Vladimir Putin. Y el número uno es evidentemente el Reino Unido, que como sabemos incluso le dijo a Ucrania que qué tal si bombardea zonas de Rusia como una especie de defensa ante los ataques que vienen de la administración de Vladimir Putin. Es este el perfil del país, o en este caso de los representantes del país, que evidentemente están apoyando eh, esta nueva situación que se está viviendo en la OTAN, que tampoco es ajena a las pretensiones del Reino Unido de unir, por ejemplo, a Ucrania, que en todo momento incluso solicitó que se haga una suerte de excepción para que se una la administración de Volodymyr Zelensky. Otro país que ha tomado esta postura muy favorable y que es una de las potencias evidentemente de Occidente es Canadá, que como sabemos fue el primer país en enviar tropas, en enviar en este caso vidas humanas por así decirlo a territorio ucraniano, al final algunas de ellas se retiraron pero tuvo siempre esta intención desde el primer punto y claro en esta postura también son uno de los países que más han enviado ayuda militar a la administración de Volodymyr Zelensky. De momento, como habíamos comentado en anteriores videos, existe una suerte de misterio sobre cuáles son los países que han decidido pagar en rublos y evidentemente Rusia tampoco va a estar eh, nombrando quiénes son. Sin embargo, países como Hungría ya denunciaron esto en el pasado, que hay países que frente a la Cámara o frente a la comunidad internacional toman una medida, pero por lo bajo o por un perfil un poco más eh, incógnito, por así decirlo, siguen haciendo negocios con Rusia. Ante esta situación y con esta adhesión de estos países y la postura de algunos países miembros que otros evidentemente apoyan esto y otros que en realidad no ven esto como una certeza, ¿qué opinas tú? ¿Es una buena jugada por parte de la OTAN y de estos países o traerá algún tipo de acción preocupante por parte de la administración de Vladimir Putin? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.